И в продолжение медицинской темы. 1820 жителей Восточного Казахстана скончались с начала года, не дождавшись приезда скорой помощи. Такие данные озвучили в облздраве. Местные жители говорят, что машины не отложки даже в Усть-Каменогорске, не говоря более мелких населенных пунктах, приходится ждать полчаса, а то и дольше. Причины выясняли наши собственные корреспонденты в регионе. Что значит отсчитывать минуты в ожидании скорой помощи, знает жительница Усть-Каменогорска Ольга Клостер. Недавно она потеряла супруга. У него прихватило сердце, а скорая задержалась. Мужчина умер по приезду врачей. Вызывать скорую мы начали где-то в 21.40. С трех номеров мы не могли сразу дозвониться. До того момента, как они подъехали, значит, прошло 25 минут. Ритм работы скорой помощи Усть-Каменогорска наша съемочная группа прочувствовала на себе. В качестве пассажиров – Одной из карет, как выяснилось, в автопарке станции 39 авто, 13 из них подлежат списанию, но вся техника на ходу. Только вот разогнать реанимобили в плотном городском трафике почти невозможно. Наши не пропускают водителя? Редко когда пропускают. Даже когда мигалка и сирена включена. А во дворах спецмашины упираются в незаконно установленные шлагбаумы. Подразделения аварийные, скорой медицинской помощи не могут припарковать транспорт. Для решения этой проблемы мы проводили специальные профилактические рейды с участием полиции чтобы э, наладить обстановку во дворах. Кроме того, Усть-Каменогорск разделен тремя мостами и несколькими микрорайонами. Во многих из них нет круглосуточных стоянок для скорой помощи. Сейчас эту проблему пытаются решить и значительно ускорить движение автомобилей экстренных служб. Это будет значит, открытием дополнительных подстанций, открытием значит, определенных филиалов по городу Усть-Каменогорску, это вот в отдаленных участках. В общем, проблемы скорой в регионе обещают решить. До конца года бригады неотложки Восточного Казахстана получат 45 новых автомобилей. Хотя в итоге общий парк будет все равно меньше, чем, например, у полицейских. Но дело ведь не только в технике, говорят медики. И призывают тех, кто перекрывает проезды или не пропускает скорую на дороге, помнить, что от их действий может зависеть чья-то жизнь. Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск.